ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാമക്കോളജി ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആർ ടോക്സിക് ടു കിഡ്നി ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ സെമസ്റ്റർ സിലബസിൽ ഇയർ സിലബസിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫാമക്കോളജി ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ടോക്സിക് ടു കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എ ഡി ആർ പറയുന്ന സമയത്ത് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് വിച്ച് ഈസ് യൂഷ്വലി ടോക്സിക് ടു നെഫ്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഫ്രോ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റീനൽ ഫംഗ്ഷനെ ഇമ്പയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നെഫ്രോ ടോക്സിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്സുകൾ വി വിൽ സജസ്റ്റ് ടു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഓർ വി മേ സജസ്റ്റ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ ഡോസ് വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ നെഫ്രോ ടോക്സിസിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡോസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ നോ ദീസ് ആർ സം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആർ ടോക്സിക് ടു ദ കിഡ്നി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൺ ഈസ് അനാൽജസിക്സ് അനാൽജസിക്സിലുള്ള എല്ലാ അനാലിജസിക്സും ടോക്സിക് അല്ല എസ്പെഷ്യലി ആസ്പിരിൻ ആൻഡ് അസെറ്റമിനോഫിൻ പാരസെറ്റമോളും ആസ്പിരിനും ക്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ നെഫ്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് നോർമൽ ഡോസിലല്ല ഈ ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പറയേണ്ടതാണ് ഹയർ ഡോസിൽ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഡോസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ നെഫ്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ എസ് ഐ ഡീസുകളായിട്ടുള്ള ചില ഡ്രഗ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ അക്യൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ നെഫ്രൈറ്റിസ് ആൾട്ടേർഡ് ഇൻട്രാ ഗ്ലോമുലർ കീമോഡൈനാമിക്സ് ക്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ നെഫ്രൈറ്റിസ് അസ് വെൽ ആസ് ഗ്ലോമർലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ചില എൻ എസ് ഐ ഡീസുകൾ പ്രോലോങ്ഡ് ടൈം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഡൈക്ലോഫിനാക്ക് അസിക്ലോഫിനാക്ക് പോലെയുള്ള വേദനയ്ക്കുള്ള പെയിൻ കില്ലേഴ്സുകളൊന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ക്ലീനൽ ഫെയിൽ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് വിച്ച് ആർ ടോക്സിക് ടു കിഡ്നി സാൻഡി ഡിപ്രസൻറ്റ് ഓർ മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ലൈക് അമിട്രിപ്റ്റിൻ ഡോക്സപ്പിൻ ഫ്ലൂവോസിറ്റസിൻ വിച്ച് ഇസ് ആൻഡ് സെലക്റ്റീവ് സെറോട്ടോണിൻ റീഅപ്റ്റേക്ക് ഇൻഹിബിറ്റർ ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബൈപോളർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ലൈക്ക് ലിഥിയം സോ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് റാബ്ഡോമയോലൈസിസ് റാബ്ഡോമയോലൈസിസ് ഈസ് ആൻ സ്പെസിഫിക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് വിൽ കോസ് ദ ലൈസിസ് ഓഫ് മയോസ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ഫൈബേഴ്സിനെ ലൈസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ റാബ്ഡോമയോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ And also it will cause chronic interstitial nephritis as well as glomerulonephritis and rhabdomyolysis. Now some antihistamines like diphenhydramine as well as doxylamine which will also cause rhabdomyolysis. So uh, renal uh, system is uh, different from the muscles and the muscle fibers and the lysis and the drugs are important from the reactions. Now, there are lots of uh, handy microbial agents which will cause nephrotoxicity like the cyclovir which is an antiviral drug and uh, aminoglycosides uh, which will also will cause acute interstitial nephritis as well as crystal nephropathy and amphotericin B which is an antifungal drug which will also cause tubular cell toxicity and some beta lactam antibiotics uh, antimicrobial side la beta lactam like penicillin and cephalosporin it will also cause acute interstitial nephritis as well as glomerular nephritis then force carnate which is an anti cancer drug chemotherapeutic agent uh, uh, as well as it is an uh, antiviral drug which will cause crystal nephropathy and tubular to- toxicity and gancyclovir which is an antiviral drug which will cause crystal nephropathy and pendamidine uh, which will also cause tubular ne- toxicity then quinolones like uh, nalidixic acid which will cause acute interstitial nephritis and crystal nephropathy then rifambis rifambicin or rifambin which is an first line anti tubercular drug as well as an anti leprotic drug it will also cause acute interstitial nephritis which is if it is used for prolonged period and high in higher dose sulfonamide antibiotics uh, which will cause acute interstitial nephritis and vancomycin 
which is an broad spectrum antibiotic, which will also cause acute interstitial nephritis. And some antiviral drugs like adenovir, dupivoxil, cedofovir, tinofovil, and indinavir, all these are antiretroviral, retrovirus and antiviral drugs. All this will cause tubular cell toxicity. And some immunosuppressants like calcineurin inhibitors like cyclosporin and pactrolimus. All this will alter the intraglomerular hemodynamics and also cause chronic interstitial nephritis, thrombotic microangiopathy, altered intra, uh, intraglomerular hemodynamics. So these are the different uh, drugs which will cause uh, nephrotoxicity to kidney, kidney through calcineurin uh, by from the class calcineurin inhibitors immunosuppressant diet use in the run. some cardiovascular agents antihypertensive diet are use in angiotensin converting enzyme inhibitors as well as angiotensin receptor blockers also will alter the intraglomerular hemodynamics then clopidogrel which is an platelet aggregation inhibitors uh, thrombotic uh, microangiopathy and rhabdomyolysis and doctor agents mm -hmm. then statins like uh, mm -hmm. Atrovastatin, etc., also will cause kidney toxicity. Then chemotherapeutic agents or anti cancer like, like uh, carmesutin, cisplastin, interferon alpha, methotrexate, which is also used as an immunosuppressant, then mitomycin, which is an antibiotic, which is used as an chemotherapeutic agents, and for some contrast dye, which is used for diagnosis of different kinds of uh, uh, laboratorical. Uh, Imaging techniques. Chalpo, amalo pala samne to e dyes use idh ta na pala nerve block and down the blood vessels ko la block and down na ta stain. So all this will make cause uh, different kinds of toxicity to the kidney and diuretics. Even uh, loop diuretics as well as thiazide diuretic itself will cause acute interstitial nephritis as well as crystal nephropathy. Some drugs which is used. Uh, uh, which is abused like cocaine, heroin, ketamine, methadone, uh, methamphetamine also we cause rhabdomyolysis. Some herbals like Chinese plant with uh, aristocolic acid. Aristocolic acid the content of Chinese herbals like kidney toxicity and then lansoprazole, omiprazole, proton bomb inhibitors. Now gout use in allopurinol and the some uh, uh, gold therapy, chala samay to gold as such kai kyun nalla gold in a different diet la formulation se gala namalu use yar ande namalu rheumatoid arthritis se pole la inflammatory conditions lana use yar le then haloperidol which is used as an antipsychotic drugs then pamido pamido drone it then quinine it is an uh, anti malarial drugs. If you have an overdose, you will have a problem with toxicity to the kidney. Now, the name of drugs is the toxicity of the drugs. We will do it in the name of the drugs.